moja saa za Afrika ya Mashariki natumai kwamba umekuwa na siku njema ni wakati wa kipindi cha jukwaa la KTN na hii leo tunaangazia masuala ya elimu hususan tukizingatia lile swala la shule ama wakuu wa shule kupewa onyo dhidi ya kuuza shule asara za shule pamoja au pia kuwatuma wazazi kwenye maduka fulani kununua asara za shule ni onyo ambalo lilitolewa Jumahili na waziri wa biashara na uwekezaji Moses Kuria nina jopo zima hapa ni naye daktari Paul Wanjohi yeye ni mdau katika sekta ya elimu karibu sana pia tunaye Buka Ngesa ni mzazi na pia anafahamika sana kama mwanaharakati wa maswala ya elimu karibu sana asante sana na kutoka nchini Rwanda tunaye mwalimu wetu Otoa Sifuna atatoa mchango wake kwa njia ya Zoom katika kutoka taifa hilo karibu sana Otoa kwenye kipindi cha jukwaa la KTN kwa mwaliko wa KTN News. Mhm, mm natumai kwamba ananipata. Karibu sana mtazamaji mimi ni Agnes Gakunga. Na bila kupoteza muda tunaingia moja kwa moja kwenye mjadala wetu. Ni jambo ambalo limeibua hisia mseto miongoni mwa wazazi na pia washikado katika sekta ya elimu na hususan wanaoendesha biashara wenye maduka eh, yanayouza sare za shule pamoja na wakuu wa shule kama wewe daktari Paul Wanjohi wewe ni mkuu wa shule moja hapa jijini Nairobi. Mwanzo kabisa haya matamshi ya waziri yana maana gani hasa kwa nyinyi wakuu wa shule Asante sana Agnes na ningesema ya kwamba uh, matamshi ya waziri yatatanisha kabisa kwa sababu uh, ni kama kuna mwelekeo wa kusema ya kwamba hata sare za shule hasina maana kwa sababu unajua wakati unaona mwalimu mkuu mm. au unapomuona mwalimu mkuu akiwaelekeza wasasi pahali fulani kuna sababu sababu la kwanza ni wanafunzi wawe na sare abaso safanana vizuri mm -hmm. la pili kuna sale kuna matiri ambayo hutumika na pengine sio nzuri wazazi wakiashiriwa tu na kwa hivyo sare kama hizo sasa sikawa na bei ya juu kuligana na yale mapato ya wazazi wakati unaposema kwamba labda uh, ile nguo uh, uh, ile nguo inayotumika kushona ehe. Ya, ehe. yale mavazi ehe. ni ubora wake wa rangi ama pia ubora wake tuseme yote kuna mm -hmm. ubora wa rangi na ubora wa uh, wa hiyo gwenye vazi lenyewe eh kwa hivyo sasa unapona walimu wakiambia wana, wa, wazazi enedeni duka fulani ni kwa sababu wayafahamu ya kwamba matirio ni nyingi au nguo siku za matirio aina nyingi rangi ni aina nyingi mm. na kwa hivyo ni lazima rangi na matiri ya sare za shule ya iwe ya kufanana uh -huh. lazima wasasi wakanunue pahali pamoja uh -huh. yes. uh, tuje kwako bwana buka matamshi haya yana maana yoyote haswa kwa wakuu wa shule ni pigo kwao ama itakuwaje uh, sana sana dada agnes uh, labda kwa mambo ya elimu tunaweza angalia mambo ya elimu kwa upande ya biashara ama kwa upande ya uh, tunaita kwa serikali <coughs> ndio tukuna shule za watu binafsi wafanye biashara na pia tuna shule ya uh, kawaida ya public schools lakini mambo ya sare ya ama mavazi ya shule uh, tukiangalia uh, sana tunasema kuna njama kati ya wale wenye shule uh, ama wale uh, wako shuleni na na kuna njama ya kibiashara na wale wanatengeneza mavazi na wale uh, wale wako kwa kwa, kwa mrengo ya hizo kama head, head teachers sasa wakiwa hapo uh, uh, unafanya una, unapata kwamba uh, watu wa kutoka rural areas mm. unaambiwa labda uende kwa duka fulani pale Kisumu ununue nguo fulani lakini kuna mambo ingine inafanywa wa kinyuma ya kufanya biashara kama haya lakini kutoka kwa uh, uh, kwa mjua, kwa kwa mambo ya elimu inafaa kuwa uh, sare ya shule ipewanwe bure bila pesa kutoka kwa serikali hii mambo ya kusema ti uh, enda ununue pahali au usinunue pahali ni kuleta ile policy ya kuita uh, neoliberalism ama mambo ya kusema ti 
uh, wazazi ndio watachukua jukumu ya kununua mavazi ya shule. Mm -hmm. Sisi tuna, tunasema ya kwamba serikali ka, kama serikali ina ina inayofaa ina, ina na inaangalia mambo ya wazazi na watoto katika shuleni ya kwamba ni wanafaa kufanya national uh, wafanya hiyo mavazi zikuwe national na zikuwe zinapewanwa bure bila hela mm -hmm. kwa kila mtu akiwa shuleni. Haya, ametoa uh, uh, hoja ambayo ni nzito. Amesema kwamba serikali ikuwe inatoa sare bila malipo. Na je huenda ni hali ambayo kwa sababu kiangalia pia swala la elimu bila malipo imeonekana pia imekumbwa na changamoto kadhaa kwa sababu mm -hmm. utapata hata vitabu havitoshi shuleni unapata kwamba hasa shule za, uh, za umma darasa um, darasa lina wanafunzi wengi lakini vitabu ambavyo vinatolewa ni vichache sana kilinganishwa na idadi ya wa, 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 wale wanafunzi je swala kama hilo linawezekana la, eh, la sara kutolewa bila malipo Asante sana. Ama ni mzigo ambao pia sasa utarejeshwa kwa wazazi, <laughs> gharama ya maisha ikuwa sasa ni juu zaidi ili kuweza kugaramia hiyo sare. Asante sana Viagnes, ningelisema kwa badu yangu ametoa wazo mzuri kabisa. Nikizingatiwa vema, hilo laweza likawa ni uh, solution ya mambo mengi. Mm -hmm. Hapo awali mimi nikisoma tulipata mavazi ya shule kutoka kwa Uh, supply ya government na kwa hivyo hata kama tulikuwa tukilipa tulilipa ma, nini tulilipa kiasi kidogo kwa sababu najua kuna uh, kuna upu, kuna kupungua kwa mbei mkinunua kwa ujumla mm -hmm. na kwa hivyo kile ningelisema ningelitaka kuga mkono vile ndugu yetu amesema ya kwamba badala ya haya mambo kusikia kwamba uh, watu wanasema kwamba uh, kuna walimu wanachukua advantage wengine wanafanya mambo kama haya ya biashara igelikuwa ni maana au la maana sana kama serikali ilishukuria hili jambo la kununulia watoto sare lakini isiwe ni bure kwa sababu serikali haina uwezo iwe hivi um, kila mzazi kukijulikana kwamba pengine ataka mavazi fulani uh, hiyo pesa inaongezwa kwa school fees na ujue sasa kama iko kwa school fees mwalimu mkuu hataweza kuiweka juu na kwa hivyo sababu wanunua kwa ujumla lazima bei ya yale mavazi yede chini. Kwa hivyo hili ningelisema ni kama ndio suluhu. Hiyo ndio suluhisho ya haya mambo yote. Na kini tujiulize kulingana ule mjada uko katika nchi sahi. Mm. Je, ni nini limefanya haya mambo yatokeleze? Moja tugesema kama vile amegusia, wengine wamelichukua kama ni biashara. Mm. Lakini kuna wale ambao wamefanya yale kwa sababu wanataka quality wanataka kitu quality. Tukisema kama vile tulivyo hapa na nikiangalia hata watu wa kamera na pia kule studio nikiangalia wa, wale wanafanya kazi kwa computers. Mm. Kila mtu ako na mavazi yake. Tuseme kama vile kulivyo Marekani na hili jambo liligusiwa na waziri. Kule watoto au wanafuzi hawavangi asare za shule. Lakini twaona tabia au nidhamu ya watoto kule ya wanafunzi iko baya sana. Mm. Sasa tukiangalia vile tulivyo wewe umeshagua vazi nzuri mm. na by the way hata Uh, watazamaji wanaona Biagnes anakaa mrembo sana <laughs> tukiangalia ndugu yetu au nami vile nilivyo mm -hmm. kila mtu amechagua jabani gola golile abaro agelitaka kuonekana sari sasa tuseme hivi mm -hmm. tuenda shule watoto wawe hivyo pengine kama suti ambayo nimevaa hili koti ni la dhamana sana uh, tukisema kwa kigeresa this is worth more than 20000 ah mm. uh, shati hiyo ndugu yetu amevaa pengine ni worth like uh, 3000 mavazi yako peke pengine ni 60000. Hmm. Sasa ule usawa ukikosekana shuleni basi wanafunzi wataanza kukosa kusoma vyema. Tutaleta vilasi uh, tutaleta classes katika shule zetu na basi italeta hata mambo ya bullying na watoto watasikia kwamba hawako na usawa uli ambao unahitajika. Mm -hmm. Kabla hata hatujaendelea sana kuhusiana na hilo kuna kitu ambacho umeweza kukitaja na ukatoa mfano wa taifa la Marekani na hata mm. nilikuwa pia nimesema nitauliza hilo swali. Nianzia ni naye mwalimu otoa sifuna kutoka kule Rwanda. Mwalimu kutokana na ufahamu wako wewe kama kama mwalimu umuhimu wa sare ni gani? Umuhimu ni upi kwa wanafunzi, kwa wasimamizi wa shule na pia kwa wazazi? Tueleze tafadhali ili mwananchi yeyote hata yule wa kawaida aweze kuelewa umuhimu wa wanafunzi kuvalia sara wakiwa shuleni. Naam naam uh, Biagnes ji kama wanipata vizuri ili mtoe mchango wangu pia na mimi. Siji kama nasikika. Siji kama unanipata vizuri. 
na kupata ila nataka kuhakikisha kama iwapo na sikika uh, kwenye studio na kusikia lakini sauti iko chini uh, naam uh, kwa mchango wangu nitasema uh, kwamba mwanipata kweli na kupata sasa na kupata endelea Na mm -hmm. eh, kwanza niseme kwamba sare sare ni lazima um, kwa sababu unapoangalia mazingira ya shule wanafunzi wanakuja kutoka tabaka mbalimbali kuna wanafunzi ambao wanaji eh, kimu wanatokea kwenye familia ambazo zinajikimu zina uwezo wa wa kununua eh, kama tungesema kwamba watoto waje shuleni bila bila eh, sare utapata kwamba itakuwa ni kama fashion uh, na ndiposa mikakati ikawa ya kwamba wanafunzi hawa waje shuleni wakiwa kwenye sare ili kwenye kimombo tunasema ni kama equalizer lakini nimesikia maoni ya ndugu zangu nitasema kwamba tuna tunaposema kwamba mimi kama mwalimu nafunza hawa wanafunzi nikijua kwamba kuna mwanafunzi anayetokea kwenye familia ya kichochole ambayo hata chakula ni mwanafunzi mwingine ambaye anatokea kwa hali eh, au familia ambayo inajiweza kwa hivyo tunaposema kwamba eh, sare ziweze ku shule au shule iweke ile demand ya kwamba lazima mununue sare kutoka kwa maduka haya kwa bei hii au kutuweke kwenye E, school fees anapopendekeza e, bwana e, wanjoi tunakosea sana utapata kwamba mzigo au gharama ya ya karo haswa iliyoko sasa hivi bi agnes already imekuwa ni mzigo ambapo wanafunzi e, wazazi wengi wana, 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 wana wamepata ni mgumu sana familia nyingi kwenye nchi ya Kenya wana struggle sana kupata hata chakula itatoka wapi Kwa hivyo sisi kama walimu na shule zote zilizoko kwenye um, e, inji yetu iwe private au public school lazima ihakikishe kwamba e, e, gharama ya, ya, ya elimu inarudishwa chini. Kwa hivyo kwa mapendekezo yangu ni kwamba tuweze kuliberalize. Mimi nakubaliana na waziri e, e, alivyosema kwamba si lazima shule iseme ya kwamba mnanunua sare kutoka kwa maduka haya kwa sababu tutapata kwamba maduka mengine yana kwa kibombo wanaita cartels siji kwa Kiswahili mara um, translation ya moja kwa moja itakuwa vipi lakini tunapata kwamba uh, hawa cartels wanakuja wanaongea na walimu wakuu e, kwenye shule za msingi na za sekondari wanahakikisha kwamba pengine sare iliyokuwa pengine ya shilingi pengine 1500 inakuwa ni pengine 1300 1200 inakuwa ni mzigo kubwa sana kwa, mwana, uh, kwa mzazi yule ambaye eh, hata chakula peke yake eh, hawezi kukimu eh, licha ya kwamba lazima pia alipe eh, karo ya shule mimi nakumbuka ni, nikienda kwenye kidaro cha kwanza niliweza eh, kununua tu sare kwenye soko kwa sababu nakumbuka eh, shati lilikuwa nyeupe eh, na trouser ilikuwa ya navy blue tukaenda pale tukanunua tu shati nzuri ambayo pengine hata iko ya sare na tukaenda tukanunua school badge ambayo ilikuwa inauzwa shilingi moja kwa sababu mimi mwenyewe najua hali ya kutokea kwenye familia ya uchochole inamaanisha nini kwa hivyo sisi kama walimu tunapokuja eh, na mapendekezo ya kwamba eh, sare za shule zitokezee E, kama si pahali fulani kama si quality fulani unapata tu baji ya shule peke yake shilingi elfu moja au shilingi elfu mbili tunafanya gharama ya elimu kuwa juu zaidi na tunanyima ile kwenye kimombo wanaitwa access accessibility to education tunanyima wanafunzi wengi sana nafasi ya kujiunga na shule zetu asante sana bwana sifu na mwalimu wetu kutoka kule e, nchini Rwanda ameweza ame, kuelezea umuhimu wa sare hasa kwa wanafunzi na pia kwa, wa, kwa walimu hata jinsi ya kuweza kuwatofautisha kwamba huyu ni mwanafunzi huyu ni mfanyikazi na huyu ni mwalimu lakini nakumbuka kwamba hili swala la shule kuuza sare au hata kutubwa kwa, kwa duka fulani halijaanza sasa mm -hmm. mimi yakata, hata wakati nilikuwa nasoma zaidi ya miaka kumi iliyopita <laughs> kutoka kule kaunti ya Nakuru kuna duka fulani wazazi walikuwa wanatumwa pale mjini Nakuru
na hata kulikuwa na maagizo iwapo shule imesema kwamba fulana ni mbili hungeuziwa tatu ili duka liweze kutosheleza wanafunzi wote shuleni mm. na ungeenda kinyume na hilo ununue sa, mzazi anunua sare kwenye duka tofauti mwalimu mkuu alikuwa anajua kwa sababu pia hata kama e, sare ni ya kijivu utapata kwamba labda yake haijashika ile rangi haswa ilikuwa inatakikana mbona sasa ndio wakati serikali imeona kujitokeza mbona imesalia kimya kwa hiyo miaka yote na wazazi wamekuwa wakifinyilika kununua sare kwa bei ya juu tuanzia na wewe bwana buka asante sana dada agnes uh, ya kwanza nafikiria bwana sifuna ame, ameweza kuiweka mzuri zaidi amesema hii serikali ya sasa ya kwanza wanapasiu ile policy tunaita kwa lugha ya kimombo liberalization wanataka ku liberalize sector ya, ya, ya elimu ili hata ukiona mambo yao wakiongea mambo ya elimu ya chuo kikuu wanasema ati kila mtu a, 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 anafaa alipe hela fulani kwenda pale shuleni uh, ukiangalia mambo ya ya, ya ya mavazi pia c2 ati ni mambo ya elimu wanataka ile uh, wanasema market forces zikuwe ndio uh, ndio suluhu ya uh, watu katika mambo ya kununua mavazi na si mambo ya mabroka ama makatel pale kwa kwa shule so nafikiria ni, ni, ni mambo ya hii serikali ya kisasa ya Kenya kwanza ya pili kuna mambo uh, daktari alikuwa amesema ati serikali yenyewe uh, serikali wamekosa pesa lakini serikali yenyewe wako na pesa nyingi sana ya sekta zingine. Tunataka tu hii budget, budget inakuza ya 2023. Mm. Ifanywe ikuwe mambo ya uh, tunaita kwa constitution ya Kenya. Uh, imesema mambo ya uh, uh, social rights na education ni, uh, ni, ni, ni moja wa hizo social ya rights. Hey, haki ya kimsingi. Ya kimsingi. Mm. Sasa tunasema hizo haki ya kimsingi ziko ndani ya sheria zinafazi shughulikiwe na serikali na tupate hela kutoka kwa pale pale amendo akifanya mambo yao ya ku, 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 kuweka hela ya elimu ikuwe juu zaidi kuliko pale tunaona pesa nyingi sana zinaenda kwa mambo za inaitwa security inaenda mambo ya hii mambo ya NIS na mambo nyingi sana uh, wafai ku, kuweka hela alafu ya, 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 ya tatu ni mambo ya elimu vile tu nilikwambia kuna elimu unaweza angalia kwa njia ya siasa ya kulia na kushoto mm -hmm. tunaita the left and the, the right. right na ukiangalia uh, tena mambo ya Kenya kwanza wako wako on the right kabisa ni, ni mambo yao tu ni kutafuta uh, vile kila sekta ikuwe uh, kama tunasema uh, uh, elimu ikuwe mambo ya afya vile inaweza jitegemea yenyewe bila serikali kuingilia mm. lakini sisi kama wana mapinduzi tunasema hapana zile uh, tunaita uh, social rights ama, ama uh, uh, kila mwana uh, kila mwanafunzi wanafaa kuwa katika uh, bajeti ya serikali kuhakikisha kwamba uh, wamepata hiyo mambo ya kuendeleza kwa hali ya juu ya elimu kutoka Uh, primary na ingie secondary na hata kwa chuo kikuu. Mm -hmm. Alafu hii mambo ya kuvaa uh, mavazi ama kutovaa mavazi. Mm -hmm. uh, na ume, ume, umeleta ile mambo inafanyika huko Amerika. Mm -hmm. Umezoea huko Amerika mm -hmm. kila 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 mwanafunzi anajivaa vile ame, amependa. Na nafikiria wame, wamesema mambo mazuri sana katika kila jamii kama Kenya tuko na tabaka tofauti tofauti kuna wale wenye mali zaidi na kuna wale tunaita ameita wachochole lakini mimi kuna walio juu kuna wasawa wastani na kuna walio chini zaidi ndio ndio hawa machochole ndio lakini hata daktari amesema mahasla lakini hawa mahasla ama wale wako chini kabisa hawana chakula hata njia ya kulipa hii kidogo ya shule wanasema unafaa kulipa Uh, percentage huyo uh, mm. alikuwa amesema isikuwe ya bure hawana ukiona pale umenda pale rural areas shule hazina hazina kitu kabisa na wanafunzi na walimu wote hawana hawana hela ya kulipa kila kitu mm -hmm. sasa sisi tunahimiza kwamba in fact 
Uh, nikisema mimi ni mkereketo kwa mambo ya elimu nasema hata niko ndani ya chama ya hiyo kufanya hiyo mambo ya uh, 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 education activism mm -hmm. na tunasema ya kwamba education is a right everybody in Kenya wanafua kupata education na si tu waangalie mambo ya mavazi hata waangalie hizi shida zote ziko kwa mashule uh, uh, katika katika especially kwa wale wako chini kidogo na kila mtu akuwe na nafasi ya kupata elimu na apate mavazi bure e, ndio sasa hiyo usawa wanasema ikuwe hapo na ikuwe ni elimu bora si bora tu elimu ah ni elimu bora <laughs> tunatafuta elimu bora si bora elimu haya <laughs> tuja kwako kwa bwana wanjoa inaona hapo anabuka na hapo zungumza umejawa na hisia unachamka <laughs> I, iwapo ki, sasa kila mzazi atakuwa na ruhusa ya kwenda kununua sare mahali popote ambapo atapata iwe labda ni kule sokoni iwe ni kwenye maduka fulani ama pia ni shuleni hatua hii unaona itaathiri vipi muonekano wa wanafunzi iwapo watakuwa na sare ambazo hazifanani kabisa hata ukiangalia hata rangi kuna utofauti fulani asante sana biagnes ningelitaka kusema ya kwamba ni waso nzuri mm -hmm. lakini liko na madhara yake la kwanza tulitoa mfano vile tumevaa hapa mm. tumevaa kitofauti kabisa mm. wanafunzi wanapoenda kununua mavazi vile pia wakifika shuleni wata, kuna wale wataona mimi pengine nimetoka katika jamii ya hali ya juu wengine watajisikia wametoka jamii ya hali ya chini na hapa ndipo nikasema hili jabu pengine halikuelewa vema na dugu otoa na hata dugu buka nilisema vema kwa sababu wazazi kwa sasa wao wanajinunulia sare za watoto wao na igeri kuwa vema tufahamu hata safari ya bali huanza na hatua ya kwanza mm. hatua ya kwanza ingekuwa hivi jukumu la kununua haya mavazi liwe katika upande wa serikali ili mavazi yote ambayo yataletwa katika shule yawe yamefanana kirangi a, ki, tuseme kwa kila kitu na kwa sababu tunaponunua vitu kwa ujumla bei huwa imeteremka ime serikali itapunguzia wasasi mzigo kwa hali ya juu unaona sasa tuseme mm. uh, ile sare ambao sahi wazazi wanalipa uh, elufu tano serikali ikiingilia na ilete zile sare katika shule pengine itagalimu mzazi elfu bili na hiyo elfu bili sasa ndio itawekwa katika school fees na unajua hata isipowekwa pale kwa sasa mzazi ana anahitajika kununua sale. Kwa hivyo ninaposema iweke katika uh, school fees, si same school fees ya watoto au ya wanafunzi wetu iogezwe. La, tunasema ya kwamba jukumu la mzazi liwese uh, kuagaziwa vema na gharama ya mavazi ya shule au uh, sale yapunguke. Kwa sababu kama vile ume, umeulisia B Agnes, mm. tunaporuhusu uh, wanafunzi wanjinunulie mavazi kutoka sehemu mbalimbali. Ukiingia katika shule fulani utapata ni kama pengine watoto wametoka katika sehemu mbalimbali. Mm. Unajua rangi uh, kwa mfano nikikiuliza hii tai yangu mm. ni rangi gani? Dugubuka anaweza sema ni ya uh, ni nyekundu. Mm -hmm. Pengine utasema ni maroon mm -hmm. na mwingine atasema iko na kala nyingine. Kwa hivyo tukisema hiyo uniform ya shule au sare ya shule kuna wale ambao watanunua nyekundu kabisa, kuna wengine watanunua hata ya rangi nyingine tofauti kabisa. Na ili watoto wawe na usawa na i... kuna yule ambao mfano anitoa hapa shati lake buka, uh -huh. kuna yule ataona kwamba hii ni nyekundu uh -huh. na pia yako pia ona kwamba ni nyekundu. Yeah. Na wavaye waende shule moja. Lakini ukiangalia hizo ni sare mbili tofauti. <laughs> <laughs> ni, 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 ni tofauti kabisa mm -hmm. kwa hivyo ningelitaka tuogea jambo ambalo linaweza tekeleka tusiogee tu mambo pengine ambayo uh, tunasema tuna tunadhania serikali ikiweza pengine kuanzia hata mwaka ujao na iseme tumeweka policy shule yote shule yote ambayo iko katika nchi yetu tungelitaka kujua mavasi ya wanafunzi ni magapi yanahitajika wanatumpa kule tailors kwa sababu tuko na tivet uh, kama vile mavasi ya askari hufanywa mm -hmm. au wanajeshi mm -hmm. wanafunzi wetu wafanywe vile na kufanya yale au kufanya vile bei ya sale za wanafunzi ipuguke na ipuguke kabisa hii itaondolea waziri uh, hata headache kama vile wasiri wetu wa biashara alisema okay. uh, ati watatuma sasa watu katika mashule ili wakachuguze vile uh, sare zinaendelea sasa hiyo itakuwa ni kazi nyingi na kama hakuna uh, office officers wa kutosha wa kulida um, mitaa security officers hawako wa kutosha hao wakwenda mashule watatoka wapi lazima tuwe tukiangalia mambo katika ile njia inawezekana pia 
kama wa, uh, tutatuma maafisa kwenda kuchunguza vile walimu wakuu wanafanya katika hali ya kuuza au kutuma wanafunzi wakanunue sare za shule mm. je tuko na uh, maofisa wa kutosha wa kufanya quality and assurance uh, and standards za elimu kwa sababu kile tugeri uh, uh, himisa saidi sio mambo ya sare tugeritaka kuangalia je elimu yetu ya watoto wetu iko vipi kwa sababu tukiwapea sare uh, na pe, pegine elimu iwe imepungua uzani itakuwa ni bure kile ninamaanisha ni kwamba wanafunzi wetu wanahitaji kupewa uzani wa elimu bora lakini sio sare bora mm -hmm haya asante sana bila shaka mtazamaji wanafunzi wanafaa wanafa kupata elimu bora na sio bora tu sara kuna mengi ambayo wanafaa kutekelezwa bila shaka ili kupunguza gharama ya elimu kwa sababu imekuwa gali mno je huenda labda serikali hii ni hatua moja ya kutupunguzia sisi wazazi mzigo o, kwa sababu kando na sare kuwa na bei ya juu karo ndio hiyo na pia vitabu vya kusoma tutajadili haya zaidi baada ya muda usio kwa mrefu mtazamaji nachukua pumziko fupi tu baadaye tarejea na kuendelea na mjadala wetu